Assembly stand. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Gracias, Matías. Buenos días y bienvenidos todos a nuestra celebración del mes de la herencia hispana que se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre cada año y que reconoce las contribuciones hechas por los hispánicos y los latinoamericanos en los Estados Unidos. El 15 de septiembre es una fecha muy importante porque marca la independencia de cinco países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Además, México declaró su independencia el 16 de septiembre y Chile el 18. Entonces, este mes es perfecto para aprender más sobre la herencia hispana y las contribuciones a los Estados Unidos. Cada país desarrolló su propia cultura con la influencia de los españoles, de los africanos y del pueblo indígena. Cada familia en Buckley va a compartir algunas cosas interesantes y especiales sobre la cultura de su país como la comida, el baile o la música o van a compartir tradiciones de su país. También van a ver la diversidad del mundo hispánico que es representada en las familias de Buckley. Y ahora, disfrutemos juntos. Gracias. Chile, oficialmente República de Chile, está ubicado en el extremo sur de América del Sur. Su capital es la ciudad de Santiago. Está constituido por tres zonas geográficas. Chile continental, que limita con Perú al norte, Bolivia al norte y Argentina al este. Chile insular corresponde al conjunto de islas de origen, origen volcánico en el Océano Pacífico Sur y el territorio chileno antártico. La mayor parte del país se encuentra dentro de la zona de latitudes templadas y del hemisferio sur, donde se manifiestan mayormente las cuatro estaciones. El verano, desde el 21 de diciembre al 20 de marzo, el otoño, desciende el 20 de marzo al 21 de junio, el invierno, desde el 21 de junio al 21 de septiembre, la primavera, desde 21 de septiembre y 21 de diciembre. El norte de Chile tiene un clima más seco con temperaturas altas, mientras que el sur tiene un clima más fresco y más húmedo. La precipitación es más frecuente durante el invierno. También hay clima tropical lluvioso de Isla de Pascua, clima maritimo de Archipiélago de Juan Fernández y clima polar del territorio chileno Antártico. Ahora la familia Vera va a compartir algo especial sobre su país. My name is Michael. My older sister Mary will tell you about Chile. Hi, I'm Mary, and I'm going to tell you about Chile, where our family is from. This is the Chilean flag, and this is Chile. It's a country located on the Pacific coast of South America and our dad grew up in Viña del Mar which is located right near the capital of Santiago. Um, our family, one of the traditions our family likes to celebrate is Chilean Independence Day which is on September 18th. Um, every year we get together as a family to eat food, play games, and just be together. Um, some of the Traditional food we eat are empanadas, which is dough stuffed with beef or cheese, um, or completos, which are really big hot dogs that have avocados, tomatoes, mayonnaise, basically every topping on them. Um, for dessert, we usually eat trazo de reina, which is uh, a rolled cake with dulce de leche in the middle. Uh, every year before the pandemic, we used to go to watch uh, the, the dance troupe in my grandparents' old neighborhood perform La Cueca, which is a traditional Chilean dance. 
Um, and we would fly kites, which is another tradition that they have in Chile on Independence Day. We also like we also like to root for the team for the national team Chile. Go Thank Chile! You. Thank you for You're watching our presentation. presentation. Ecuador oficialmente la República de Ecuador es un país ubicado en la región noroccidental de América del Sur, la capital es Quito. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, el cual lo separó del archipiélago de Colón o Islas Galápagos, por medio de su mal territorio correspondiente a las Islas Galápagos. También posee límites marítimos con Costa Rica. El paralelo cero atraviesa el país y divide los territorios continental e insular en dos, contendo así la mejor parte del territorio ecuatoriano en el hemisferio sur. El país posee una variedad climática muy imperia por la ubicación geográfica. La presencia de los Andes, la influencia de la salva amazónica y del océano. La región litoral del país posee zonas climáticas amplias. El norte es muy húmedo y mientras se desciende es cada vez más seco. Así se identifican cinco cl climas claros, todos cálidos. La región interdina posee zonas climáticas más bien irregulares y muy diversas. Mientras más al norte y al este, más húmedo. Y mientras más al sur y al oeste, más seco. En la región de la costa se identifican tres climas, dos cálidos y un templado, todos húmedos. Por último, en la región insular, el clima es mucho más irregular. En general, mientras más baja es la isla, el clima es más seco y mientras se asciende, se torna más húmedo. Ahora la familia Cruz va a compartir algo especial sobre su país. Saludos, Buckley. My name is Carlos. I'm Aviva's father and I'm proudly from Ecuador. And since it's Hispanic Heritage Month, I wanted to share a little bit about our country and the way it influences our daily lives. Uh, Ecuador itself, as a country, is the size of Colorado, so we're not too big. Uh, but we have four ecosystems. The biggest diversity of hummingbirds, if, you, if you're into those, uh, and home to the great Galapagos Islands, where the theory of evolution was rooted, uh, and with some really funny looking birds, giant tortoises, and some sea lions that call it home. My wife and I went before Aviva was born, but we intend to take her, to take her before too long. I was born in Ecuador, but I was raised here, but we do well to keep many of our traditions uh, together and sharing those with Aviva. Uh, we often eat ceviches in our household, lots of seafood, shrimp, clams, fish, and crabs. Aviva definitely enjoys uh, some of the fish and definitely knows her way around the crabs. Uh, a lot of rice, there's also a lot of soups that we enjoy. Uh, we often, one of the weirder things, but super tasty, is that we often have bananas with our breakfast. We mush it up, uh, cook bananas with peanut butter, and pair it with some sunny side up eggs. I recommend you giving it a try. If you've eaten a banana, it likely came from Ecuador and maybe even from one of our family farms. Uh, if you like roses, Ecuador's capital, Quito, is the capital of roses. And if you're thinking about retiring, hopefully not too soon, uh, there's a beautiful city on a hill named Cuenca where the weather is always in the 70s and never humid. It's where Americans often go to retire and one of the top rated cities for retirement. Our family goes back about once a year because we like to stay close to our family and also stay close to our culture, which is very important to us. So I hope one day when you're thinking about making a trip and traveling to South America, you take a moment to visit our country, enjoy our food and enjoy the people. We're looking forward to celebrating Hispanic Heritage Month with you uh, all month long. Talk soon. Bye. Bye bye, bye bye. Joy, bye bye. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país situado en la, el noroeste de América del Sur. La capital es la ciudad de Bogotá, limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al oeste con Panamá. Colombia posee diferentes zonas climáticas dependiendo de la altura. Por debajo de 3,280 pies de altura, el clima es cálido. 
El clima es templado entre 3.280 pies y 6.560 pies de altura. El clima es frío entre, entre los 6.560 pies y 9.840 pies. Por encima de los 13.120 pies de altura, el clima es helado. Es una zona de nieves perpetuas y hielo. Colombia tiene un clima ecuatorial con dos estaciones bien diferenciadas, el verano o estación seca de junio a octubre y el invierno o estación nuevosa de noviembre a mayo. Sin embargo, la dirección de estas dos estaciones varía según la región y la altitud. Ahora la familia López va a convertir algo especial sobre su país. Hola, somos de Colombia. En Navidad en Colombia, la Navidad se inicia con la Noche de las Velitas. En la Noche de las Velitas, comemos buñuelos, natilla y almohadas. Después, más tarde en diciembre, tenemos nueve noches de hacer la novena. Esas son las tradiciones de nosotros. Gracias de la familia López. Venezuela, oficialmente República Bolivariana de, de Venezuela. Es un país sudiado al norte de América, del sur constituido por un área continental y por un gran número de islas en Mar Caribe. La capital es la ciudad de Caracas. Venezuela limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Venezuela tiene un clima cálido y lluvioso con dos estaciones, una estación seca que va desde octubre a marzo y una estación lluviosa que de abril a septiembre. La altitud cambia drásticamente el clima, especialmente la temperatura ha alcanzado valores muy diferentes. Hace mucho calor en las playas y hace mucho frío. Hasta hay nieve en las montañas más altas, en la cordillera de los Andes. Ahora la profesora Vázquez va a comp compartir algo especial sobre su país. Hola, Bocli. I am Grande Vázquez, la profesora Vázquez, Spanish teacher from pre-K to fifth grade. I am from Venezuela and I'm going to show you what Venezuelan arepas is. Arepas are made with um, cornmeal, water, and a little bit of salt. So I have the water here, and I'm going to add the salt. I'm going to table a teaspoon. After the dough is ready, I'm going to make the first arepa. It's a little bowl with the dough. And then you press. Make it brown. In different areas of the country, the arepas are smaller, larger, thinner, thicker, but they're basically the same. Now I'm going to make the faces or the sides of the arepas. I'm going to brown a little bit the sides of the arepas. Now I'm going to put them in the oven. The oven has to be very, very hot and My grandmother's um, secret was to use uh, to have them at 500 degrees. Now they stay in the oven until they puff up. Now I'm going to stock the arepa with queso blanco and butter, mantequilla from Venezuela. It's hot. And the 
mantequilla, butter. This one is from Venezuela. My mother found it in Florida and she sent it to me. And it's not that it's a better butter, it's just that it's a flavor for my country. Arepa con queso. Mmm. Adiós. El Salvador, oficialmente República de El Salvador, es un país de América Central ubicado en la costa del Océano Pacífico. El Salvador limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este. El Golfo de Fonseco a la separa de Nicaragua al sueste y este rodeado la, al ser por el Océano Pacífico. El Salvador se encuentra en la zona climática tropical, es decir, que tiene condiciones térmicas similares durante todo el año. Sin embargo, debido a su franja costera a la larga del Océano Pacífico, ocurren cambios constantes anuales importantes relaciones con la brisa marina que transporta fumada y calor. El Salvador tiene dos estaciones, la seca de noviembre a abril y la lluviosa de mayo a octubre. El país se ve afectado por las estaciones de huracanes del Caribe, por lo que hay frecuentes tormentas tropicales entre junio y noviembre. Ahora la familia Piedmont va a compartir algo especial sobre su país. Mi nombre es Victoria y yo soy la mamá de Leonor. Mi nombre es Ana. Soy la abuela de Leonor. Y somos salvadoreños y hoy vamos a leer Vamos a San Salvador. A peak to climb. Un volcán para escalar. Singing wishes in front of the divine. Deseos frente al divino hay que cantar. Smelling flowers and fresh air. Flores y aire fresco hay que sentir. Pupusas to share. Pupusas para compartir. Floats and parades to celebrate the patron saint. Fiestas para el santo patrón. Nos vamos a divertir. A work of art made of different stones and paints. Una obra de arte hecha de diferentes piedras y pinturas. Adventures around the roundabout. En el redondel encontramos aventuras. Black pigeons standing tall and stout. Palomas negras y robustas. A little place we call home. Its beauty makes us proud. El pulgarcito de América, lleno de orgullo, disfrutando estas pistas. México, oficialmente los Estados Unidos Mexicanos, es un país ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital es la Ciudad de México. México limita al norte con los Estados Unidos de América. Al sur limita con Guatemala y con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe. México es un país con una gran diversidad climática. El país está ubicado en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el Trópico de Cáncer. Este paralelo divide al país en dos zonas, una zona tropical y una templada. En México es posible encontrar climas fríos de alta montaña y de los climas más calurosos de la llanura costera. 
El clima puede ser templado, subhúmedo o semiseco en algunas zonas. En las altas montañas, el clima depende de la latitud de la región donde puede ser frío. La estación húmeda se extiende entre los meses de mayo y octubre. Ahora, las familias Moto y Calvo van a compartir algo especial sobre su país. Hola, me llamo Valentina. I'm, my family is from Mexico. I'm showing you a few fields from Mexico. My two favorites are guacamole and terceches. Adios! Hi, Buckley. I'm Ana Calvo and I am in sixth grade. Today I want to share with you the story of how one of the best known Mexican dresses came from, the China Poblana dress. Legend says that in 1620, a beautiful Indian princess was kidnapped by the Spanish pirates and was brought to the city of Puebla. Puebla is right here in Mexico. The people of Puebla had never heard of India, so everybody called her the Chinese princess. All the ladies in the city admired her dress and wanted to make them for themselves. So they decided to create one because the embroidery and the stitching was so beautiful. This is like an Indian embroidery one. And so the Chinia Poblana dress was born. And even today, you can still see the Chinia Poblana dress. Look, even my doll is wearing it. Happy Hispanic Heritage Month, Buckley. La República Dominicana es un país situado en el Caribe, ubicado en la zona central de las Antillas. Ocupa la parte central y oriental de la isla La Española. Su capital es Santo Domingo, limita al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico al sur con el Mar Caribe, y al oeste con Haití que es el otro país situado en la Española. La República Dominicana tiene un clima predominantemente tropical donde las lluvias son abundantes, una temperatura media entre los 77 y 95 grados Fahrenheit, con pocas excepciones en regiones con una gran altitud donde la temperatura puede descender hasta 26 grados Fahrenheit en invierno. La estación lluviosa abarca desde abril hasta noviembre, destacándose mayo, agosto y septiembre, debido a sus lluvias torrenciales. La parte más seca del país se encuentra en el no noroeste, donde muy raras veces llueve donde pueden pasar hasta seis meses sin lluvia. Ahora las familias Caraballo, Reyes y la profesora Lugo van a compartir algo especial sobre su país. Hola a todos. Hola a todos. Hi everybody. So, today we're going to be making mango onion and fried salami. Sorry, I don't know how to say mango in English. But we're, me and this here are gonna be taking you guys through <laughs> the steps. First, we put the water in the pot. So after that, we start peeling the plantain. And we put salt in and obviously turn on the stove. While the plantains are boiling, you start cutting the onions. After that, you put onion, salt, and vinegar in a pan and boil it, or whatever you call putting it on the stove. Then we cut up three pieces of salami. Once the onions are done, you put some oil in. Then you take the plantains out of the pot. When they're fried, you start matching them up, and you repeat for the other ones. Then you put the butter in and mix it with the plantains. Then you plate all your food and you're done. Yes. Mm. 
Delicioso, Jose. Hi, I'm Katerine Reyes. I'm Hoseling's older sister. Hi, I'm Jose Reyes, Hoseling's father. And I just wanted to say that I hope everyone enjoyed Hoseling's video on how to make mango. Mango, yes. You just have to say happy Hispanic heritage, man. Okay. <laughs> Feliz Dia de la Herencia Latina Dominicana. Ya ustedes saben, mi gente. <laughs> happy Hispanic heritage, man. Adios. Juan Luis Guerra is a Dominican musician, singer, composer, and record producer. He has sold 70 million records worldwide, making him one of the best selling Latin music artists. Throughout his career, he has won numerous awards, including 21 Latin Grammy Awards, two Grammy Awards, and two Latin Billboard Music Awards. Guerra had won three Latin Grammy Awards in 2010, including Album of the Year. In 2012, he won the Latin Grammy Award for Producer of the Year. He also sang my mom and dad's wedding song. Alexa, play. Um, well, I am from Santiago, La Ciudad Corazón, in the north of the Dominican Republic. Mommy, why when we go to my mama and papa's house, there's always rice and beans? Well, as you know, I am from the Dominican Republic, right? Yes. Right? So, when I was growing up over there, almost everybody ate rice and beans for lunch. And I'm more so. Or we just sometimes just call it la comida. Mm -hmm. Do you know? Um, and that's also known as la bandera dominicana. La bandera dominicana is a meal that consists of white rice, beans, chicken stew or beef stew, and a little bit of salad. And that's symbolic, uh, la bandera dominicana. Everybody would know what that is. If you're from the DR, you would know. So here. Let me show you. This is, it's like La Bandera Dominicana, or the Dominican flag. There you go. It's the beans, white rice, the salad, and chicken stew. Buen provecho. Buen provecho. Puerto Rico oficialmente el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos y uno de los dos Estados Libres Asociados. Está ubicado en América al noreste del Caribe, al este de la Isla de la Español y al oeste de las Islas Virginas de los Estados Unidos. El archipiélago de Puerto Rico incluye la isla principal de Puerto Rico la más pequeña de las Antillas Mayores y un número de callos y islas más pequeñas. La capital es la ciudad de San Juan. Puerto Rico tiene un clima tropical. Las temperaturas son de cálidas a calientes durante todo el año con un promedio de cerca de 85 grados Fahrenheit. En las elevaciones más bajas y 60 grados Fahrenheit en las montañas. La estación seca va de noviembre a abril y la humedia va de mayo a octubre. Ahora, la familia Ríos va a compartir algo especial sobre su país. Okay. Hi, my name is Avery Ríos. I'm in Miss Weintraub's kindergarten class. And this is my family. This is my mom. Hi. This is my dad. Hello. This is my baby. Hi. This is my abuelo. Hola. And this is my abuelo. Hi. We'd like to thank you first and foremost for inviting us into your home. Uh, we just want to take the opportunity to talk about some of our traditions that we share in the Rios household, especially around Christmas time and Three Kings. Uh, we always center our gatherings around food. One thing we're going to do is eat in this household, that's for certain. Uh, as you can see over here, we just have a few of our staples that we love to consume. Uh, right here, we have arroz con pollo, also known as rice and chicken. 
delicious meal. Uh, I'm quite sure if you've dabbled in the Spanish food, you've had some arroz con pollo at one point in your life. Uh, again, another staple in Puerto Rican cuisine is some red beans, typically consumed with white rice and avocate, also known as pear, uh, avocado, if you will. Um, one dish that we really, really, really enjoy making around the holiday season are pateles. Okay, some people pronounce it pasteles, uh, but it's a very labor intensive process. But with that, the whole family gets together, we sit around the table, uh, we grate, we mash. It's an assembly line process, but it's really good. Um, we make chicken, we make pork pateles, we make plain pateles, uh, we make vegetable pateles, and they normally last us for a good four to six months, depending on who you ask. We also center um, our holidays and every day with uh, the Lord, Jesus, prayer, the three kings, which have brought us all this, and we also uh, share with desserts, all types of desserts. Thank you. Thank you so much for listening and sharing with us about our family traditions. And we just want to say Happy, Happy Hispanic, Hispanic Heritage, Heritage Month! Yay! Yay. Yay. Bye -bye. <laughs> Make sure to like and subscribe. Like yeah, and subscribe. subscribe. <laughs>
Then my family came over, my parents, and we got reunited in 63. Papa, what's your favorite memory about Cuba? Oh, the countryside, riding horses, you know, bringing the cattle in for milking. Um, what's your favorite dish from Cuba? Oh, Cuban sandwich, of course. Let's go make one. <laughs> with my nana. We, first we need mustard, cheese, and ham. And also pork and bread. First we'll put the mustard on. Adios. Thank you. This was fantastic. So thank you again to all the Buckley families who contributed their videos and shared their traditions and heritage with us. Thank you to Mrs. Jean-Paul for gathering all those videos and to Mrs. Long for editing them and putting them into a great movie for this assembly this morning. And of course, a very, very special thank you to our two wonderful Spanish teachers at Buckley, Professora Vasquez, Y profesora Lugo. Thank you and have a great weekend.